Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için brokoli ile hazırlayabileceğiniz son derece lezzetli. Üstelik yapımı kolay sizi hiç yormayacak bir tarif hazırladım. Tarifim için 500 gram kadar brokoli kullanıyorum. Ama miktar hiç önemli değil. Sizler miktarları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Az, çok artık kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Brokolinin çiçek kısımlarını ayırıyorum. Sap kısımlarını kullanmayacağım. Çok büyük olmayacak şekilde yani bir çatala kaşığa gelecek büyüklükte çiçeklerine ayırıyorum. Genişçe bir karıştırma kasesine alıp bol suyla yıkadıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Kullanacak olduğum tavaya brokolileri alıyorum. Üzerine sadece bir çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Ve ocağı önce yüksek ateşe açıp eklediğim su kaynadıktan sonra ocağı kısıp kısık ateşte brokoliler yumuşayana kadar pişiriyorum. Brokoliler kısık ateşte pişerken iki tane havucu rendeleyerek tarifime devam ediyorum. Bu tarifi hazırlarken baskın sevdiğiniz lezzet hangisi ise onun miktarını arttırarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Havucu rendelediğim şimdi farklı bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra rendelediğim havuçları yağın üzerine alıyorum. Ve havuçlar diriliğini kaybedene kadar, rengini yağ salana kadar, yumuşayana kadar havuçlarımı soteleyeceğim. Bu işlemi yüksek ateşte yapıyorum. Havuçları sulandırmadan güzel bir şekilde havuçlarımı pişiriyorum. Havuçlar pişti. Hemen brokolileri de kontrol edeceğim. Brokolileri pişirirken çok eritmeden fazla yumuşatmadan pişirmeye özen gösterelim. Şimdi pişen brokolileri genişçe bir karıştırma kasesine aktarıyorum. E, tavamın dibinde çok az bir su kaldı. Onun için Direkt tavayla boca etmeden bir kevgir yardımıyla karıştırma kasesine alalım. E, pişen havuçları da brokolilerin üzerine aktarıyorum. Ve soğuması için bir kenara alıyorum. Soğuduktan sonra diğer malzemeleri ekleyerek devam ediyorum. 2 adet közlenmiş kapya biber. 1 çay bardağı haşlanmış mısır. Ben konserve kullandım. Ve şimdi yoğurdunu hazırlayacağım. 250 gram yoğurdun üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Dolu dolu olacak şekilde 2 yemek kaşığı mayonez kullandım. Mayonezi sevenler miktarı arttırabilirler ya da hiç kullanmayabilirler. Tuzunu ekledim. Şimdi yoğurdumu güzel bir şekilde çırpacağım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmanız yeterli olacaktır. İsterseniz bu aşamada süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Çırptığım yoğurdu kenarda bekleyen brokolinin üzerine aktarıyorum. Ve bütün malzemeler iç içe geçene kadar harmanlayacağım. Harmanlarken çok fazla hırpalamayın ki brokoliler içinde dağılmasın. Karıştırdıktan sonra onu bir kenara aldım. Şimdi ocağın başına geçip üzeri için cevizli bir sos hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim ve 1 çay bardağı iri kırım cevizi üzerine alarak cevizle birkaç dakika soteliyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağını özellikle sonradan ekledim. Çünkü ilk aşamada eklersek tereyağı yanıyor ve tadı acılaşıyor. Onun için tereyağını sonradan eklemenizi tavsiye ederim. Tereyağla da birkaç dakika daha çeviriyorum. Ve ocağın altını kapatıp bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biberi ekledikten sonra şöyle bir harmanlayıp artık üzeri için kullanacak olduğum cevizli sosumu da hazırlamış oluyorum. Salatamız neredeyse hazır olmak üzere. Hazırladığım cevizli sosu servis kasesine aldım. Salatamın üzerine eşit bir şekilde paylaştırıyorum. 
Üzerine isterseniz sadece tereyağlı kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Hiçbir şey eklemeyebilirsiniz. Artık gerisi size kalmış diyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz ve denediğinizde fikrinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmazsınız. Çünkü böylelikle deneyecek olan arkadaşlara fikir vermiş oluyorsunuz. Ayrıca bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.